ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഞാൻ ദേവദത്തൻ നെറ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് എല്ലാവരും എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിന് മുമ്പും നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ നെറ്റ് എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ ആറു മാസത്തെ ബാച്ച് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സിലബസിലെ എൻറ്റയർ ടോപ്പിക്കുകളെയും വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇക്കണോമിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കോമേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നീ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ഈ കോഴ്സിൽ ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജൂണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജെ ആർ എഫോട് കൂടി നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളോടൊപ്പം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആ കറക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ ഒന്നാണ് ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ ആൻഡ് ആ ഒരു ഐ എസ് എൽ എം മോഡലിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് താഴെ നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഐ എസ് എൽ എം മോഡലുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന അല്ലെ ഐ എസ് എൽ എം മോഡലിൻ്റെതെന്ന് കരുതുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ എൽ എം ഷെഡ്യൂൾ സ്ലോപ്സ് അപ്പ് വേർ ടു ദ റൈറ്റ് നമുക്കറിയാം എൽ എം കേർവ് എന്നുള്ളത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രേത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കേർവാണ് അപ്പ് വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേർവാണ് എൽ എം കേർവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇൻകം ലെവലുമാണ് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻകം ലെവലും അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എക്കകത്തുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബിയിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സിയിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേത് എൽ എം ഷെഡ്യൂൾ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി എൽ എം ഷെഡ്യൂൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എൽ എം ഷെഡ്യൂൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൽ എം ഷെഡ്യൂൾ റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണിയും തമ്മിലൊരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണുള്ളത് മാത്രമല്ല എൽ എം കേർവ് റൈറ്റ് വേഡ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണിയിൽ ഒരു വർധനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിക്കകത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബിയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം മൂന്നാമത് എൽ എം ഷെഡ്യൂൾ ഗിവ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ദ മണി മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് എൽ എം ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഉള്ളത് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഓപ്ഷൻ എയിലും ബിയിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കിയ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ നാലാമത്തേത് ഐ എസ് ഷെഡ്യൂൾ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻ ദെർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഒരു വർധനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് ഷെഡ്യൂൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കല്ല റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ റോങ് ആണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഓപ്ഷനകത്ത് ഒന്നിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ദി ഐ എസ് ഷെഡ്യൂൾ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് വെൻ
അതേപോലെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് ലൈവ് ബർത്ത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന ഫോമുല എന്നുള്ളത് ലൈവ് ബർത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതുപോലെ അടുത്തത് നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ What will be the aggregate domestic income NDP at FC of the economy for 2022-23 if GDP at MP is 27,654 crores, depreciation is 1,847 crores, indirect taxes minus subsidies and the net indirect taxes is equal to 2,160 crores. We will see the NDP at FC. We will see the information about the GDP at MP is 27,654 crores. ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ക്രോസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് മൈനസ് സബ്സിഡീസ് അതായത് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എൻ ഡി പി അറ്റ് എഫ് സി നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കിനെ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക്കായിട്ട് മാറ്റണം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഡിപ്രീസിയേഷനെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളെയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സോ ഇത്ത ഈ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകാം എൻ ഡി പി അറ്റ് എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി അറ്റ് എം പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ടു സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ടു സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സോ ഇത് നമ്മൾക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ടു വൺ സിക്സ് സീറോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ So, 22,647 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കാം യെസ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ സോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ജി ഡി പി അറ്റ് എം പിയിൽ നിന്നും എൻ ഡി പി അറ്റ് എഫ് സി കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി ഡി പി അറ്റ് എം പിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യം ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിഡക്ട് ചെയ്തു ഡിപ്രിസിയേഷനിൽ നിന്നും വീണ്ടും നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് എൻ ഡി പി അറ്റ് എഫ് സി വിച്ച് ഇസ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീൽ ചെയ്തത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ എവറി വൺ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇതുപോലെ നെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകളുമായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളു